أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آن رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ أديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئ اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعي اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك من المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك من المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالح رب زدنا علما وألحقنا بالصالح ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle'nin böylesi güzel bir vakitte, güzel bir mekanda bizleri toplamasından ötürü zatına hamd ediyorum. Ele alacağımız konuyu etraflıca ele almayı, güzelce etmeyi ve hem kavramayı hem de hayatımıza aksettirebilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Konumuz davet esaslı olacak. Malumunuz olduğu üzere bütün peygamberler esasında çağrıcı olarak yani davetçi olarak gönderildiler. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi bile anlatırken inna ersennake şahiden ve mubeşşiren ve neziren وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ Biz seni müjdeleyici olarak gönderdik. Biz seni şahit olarak gönderdik. Biz seni uyarıcı olarak gönderdik. Ve biz seni دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ Davetçi olarak, Allah'a çağıran olarak gönderdik. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları çağırmak üzere gönderildi. Nereye çağırıyor? O da'yen ilallahi, Allah'a çağırıyor. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin malum hayatı belli bir ecel ile sınırlı her beşerde olduğu gibi. Dolayısıyla onunla birlikte gönderilen bu dine çağrı şayet onun hayatıyla sınırlı olsa o zaman bir dönemlik Belli bir yörede olan insanlara yönelik, onlara has bir çağrı gibi olurdu. Halbuki Allah Azze ve Celle bu gönderdiği dini anlatırken هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ اِذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Cenab-ı Hak bu hak dini Resulullah, Resulullah'la birlikte gönderdiği bu hak dini bütün Yaşam biçimlerine, bütün din anlayışlarına, hepsine zahir olacak şekilde, hepsinin üzerine çıkacak şekilde bir neticeye kavuşmak üzere, nurunu tamamlamak üzere gönderdiğini söylüyor. وَيَعْبَاللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّنْ وَاَوْ Dolayısıyla Allah nurunu tamamlayacak ve bütün dinlere zahir olacak bir biçimde hak dini, Üste çıkaracak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraya eğer bizlere davet sorumluluğu düşmüyor ise halkası oracıkta kopar kalır. O yüzden Allah'ın Resulü buyurdu ki li undirakum bihi ve men belag. Ben size bunu inzar edeyim, tebliğ edeyim, hatırlatayım ve yine kendisine ulaşacak her kimseye. وَمَنْ بَلَغْ Kime? Her kime kıyamete kadar ulaşacak bir süreçten bahsediyoruz. Ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا Ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman o zaman sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den edindiği sorumluluğu biz de hatırlarız. 
Onlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla birlikte süre bittiğini, oracıkta kaldığını düşünmediler. Kendileri üzerinden devam ettiğini bildiler. Zaten Resulullah hayattayken bile bunları Allah'ın elçisi sağa sola gönderiyordu. Kendi kabilelerine gönderiyordu, civara gönderiyordu. Kendisi mektuplarla civardaki hükümdarlara davette bulundu. O bakımdan sürecin böyle yayıla yayıla diğer insanlara ulaşmak üzere başlatıldığını biliyorlar. O bakımdan davet sorumluluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den her müminin üzerine düşen bir sorumlu. Başta bunu iyi bilmemiz gerekiyor ki hani beni ilgilendiriyor bu konu diyebilelim. Yoksa yani davet sorumluluğu herhalde ekstra bir şeyler yapmak isteyenler, dini hayatının üstüne daha fazla böyle firdevsi alanda kendisine üstün makamlar hazırlamak isteyenleri ilgilenen bir şey. Bana düşmez gibi zannetmeye başlarız. Ve bu da bizi olduğumuz yerde kalmaya, etrafa yaymaktan artık geri durmaya sevk eder. Dura anlaşır ve öyle sessizleşiriz. Halbuki İslam ümmetinin etrafta bulunan herkesi kendisine muhatap seçtiği, onları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ümmeti olarak ayette namzet yani aday düğü bir anlayış var. Bunların hepsine Resulullah'ın mesajı ulaşmak ve onların bununla bu sorumluluk ile Resulullah'a iman etmek hakları var, fırsatları var, süreçleri var. Peki bunu Cenab-ı Hak doğrudan emrediyor mu? Siz mi böyle bunları yorumlarla çıkarıyorsunuz derseniz, hayır Allah Azze ve Celle doğrudan emrediyor. Buyurdu ki, اُدْعُ ila سَب۪يلِ Rabbik. Rabbinin yoluna çağır. Bu du'u ila sebebi Rabbik. Rabbinin yoluna çağır. Bu emir dikkat ederseniz tekil ifade. Dolayısıyla her birey bunu içinde hissediyor. Bu du'u sen çağır. Siz ayeti okuyorsunuz. Ayet tekil ifade değilse doğrudan bireyi, ferdi can evinden vuruyor. Çoğul olduğu zaman bu farzı kifaye dediğimiz kabilden yani topluca yaptığımız zaman, biz de bir parçası olduğumuz zaman, o zaman kurtarabiliriz gibi düşünülebilir bir miktar. Ama tekil ifade daha fazla bireyin üzerine hücum ediyor. Ud'u ila sebi'li Rabbi. Rabbinin yoluna çağır. Nasıl çağır? Bil hikmeti hikmetle çağır. Vel muaydatil hasene. Güzel öğütle çağır. O cebil hum billeti biyahsan. Eğer tart sıcıksan da, bir cidal yapacaksam da bunu da en güzel şekilde yap. Daveti nasıl yapacağımızı birazdan konuşacağız. Ama başı itibariyle girişte davetin her müminin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu bilmemiz icap eder. Bunun altını çizmiş olmamız lazım. Bu öyle bir şey ki sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zincirin merkezinde Allah azze ve celle de o getirdiği bu çağrıyı ondan halka halka yeryüzüne yayılmaya başlamış. Ve bize gelen halkada, biz bir halkaya tutunuyoruz. Bizden sonrakine de bizim üzerimizden ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla akim kalmak gibi bir şey. Yani son halkasın benden sonra kimseye gitmedi. İslam bana geldi ama benle de bana olan, bana gelen tarih, bana gelen yol bende sonlandı. Yani bir bakıma böyle soyun devam etmemiş gibi. Benden başkasına sıçramadı. Ben benden başkasına ulaşmadı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet misyonundan hiç nasiplenmemiş gibi olur insan. Halbuki Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki bütün hadiseleri, bütün hadiseleri hepsini bir başkasına ulaşabilmenin basamağı olarak görüyordu. Yani dini en güzel şekilde yaşamak bile başta Allah'ın rızası ama bir adım sonra bir başkasına ulaşabilmenin, ona güzel örnek oluşturabilmenin, onu celbedebilmenin yine aynı zamanda bir vesilesi. Dolayısıyla 
Hayber'e Allah'ın evet sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin üzerine onların hıyaneti dolayısıyla ordu gönderdiğinde ki ortam çok kritik Yahudiler Hudeybiye sonrası Medine'nin çaresiz düştüğünü, zayıf düştüğünü, artık Hazreti Peygamber'in kolunun kanadının kırıldığını söyleyip duruyorlardı ve Arapları Medine aleyhinde kışkırtıyorlardı. Allah'ın elçisi bunlara adam gönderdi. Dedi ki, bak öyle bir durum yok. Sizin Medine'ye insanları saldır, saldırtmak üzere kışkırttığınızı biliyoruz. Yapmayın bunu. Dediler ki, bunu da yanlış tefsir ettiler. Dediler ki artık yalvarıyor. O kadar çaresiz kaldı ki. Bunun üzerine Allah'ın Resulü orduyu hazırlayıp gizlice birdenbire Hayber'in dibine geldi. Bu kadar sayın, bu kadar e, müminler aleyhinde onların hurmalarını, efendim, mallarını, hatta hanımlarını kafirlere anlatıp anlatıp gideceğiz, hepsini ele geçireceğiz diye tahrikte bulunuyorlardı. Resulullah ordusuyla Halep'lerin dibine geldi. Şimdi bu kadar fiyanet üzere olan bir topluma karşı gelmişsiniz. Ordunun komutanını atamışsınız. Hz. Ali komutan olarak atadı. Hz. Ali'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ne öğüt verirsin, ne üzere bunlarla kıtan edip savaşacağım dediğinde yavaş ol dedi öncelikle. Sonra da dedi ki لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا Allah'ın senin üzerinde bir kimseye idayet etmesi خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمْرِ اللّٰهُ Kızıl tüylü nice demelerden daha hayır. Yani bu Hayber ganimetlerle dolu olsa, bütün Hayber'in ganimetleri bir kenara olsa, bir tane adamın bunların arasından Müslüman olacak olması bizim açımızdan daha değil. Bir defa psikolojimizi düzeltelim. Dedikleri de Yahudiler deminden beri kıyanetini anlattığım kimseler. Ama eğer hidayete yönelmek, Cenab-ı Hakk'a yönelmek, iman etmek gibi bir durumdan söz ediyorsak akarsular duruyor. Gayimetler önemsizleşiyor. Dünkü düşmanlıkların üzerinden üzerinden böyle cefel kalem geçiriyor. Her şey unutuluyor. Bunun hatırına, bunun uğrunda ve bunun hevesiyle yepyeni bir dünya başlıyor. Bu sahneyi size hatırlatmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine kıyanet etmeleri dolayısıyla Mekke'nin üzerine ordu hazırlayıp geldiği de biliyorsunuz Mekke'ne kıyanet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müttefiklerini geceleyin Hançerlediler, kılıçtan geçirdiler. Kuzağallar Resulullah'ın güvencesindeydi. Kıyanet edip arkadan onları bir gece vakti kılıçtan geçirdiler. Allah'ın Resulü de madem siz bozdunuz antlaşmayı, o zaman ordu hazırlayıp üzerlerine geldi. Mekke'yi fethetti ve karşısına dizildiler. Dünkü Ammar bin Yasir'i, babası Yasir'i, efendim annesi Sümeyye'yi, Dünkü Mustazat, Mustazafları, işkencelerden geçirenler. Dün işkence yapıp Resulullah'a her türlü kötülüğü yapanlar. Mekke dönemi diye bildiğimiz 13 yıllık o hafızada ne kadar kötü şey varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin üzerinden tek kalemde geçti. Hepsini bir anda gündemden çıkardı. İzhabû fe entumu tunekâ. Haydin gidin bakalım. Hepiniz serbestsiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne için yaptı? Bunu neyin hatırına yaptı? Niçin ölç almanın öğsüne dair Mekkelileri hazır karşısında bulmuşken en azından 3-5 söz ile filancayı filancayı filancayı öne çıkarıp onları niye böyle yaptınız utanmıyor musunuz? Diyecekken hiç incitmeden hepsine اِذْهَبُوا فَاَنْتُمْ تُلَقَى dedi. Bunun cevabını ilerleyen günlerde iman eden Mekkeliler de görüyoruz. Çünkü onların iman etmelerini ummak, buna dair bir vesile oluşturmak, buna dair 
Ya ben kalplere hitap ediyorum. Dünün intikamı üzere, dünün öcünü almak için gelmedim dedirtip kalplerinde buna bir kıvılcım, buna bir fırsat aralama. Ve bunda başarılı oldu. Sanat ve selam üzerine olsun. Hayber'de de aynı şey yaşandı. Resulullah öfkesiyle, gazabıyla ordu komutanını git bu kainlerin üzerine, bitir bunların üstlerini demek yerine ilk hatırlattığı uyarısında biraz yavaş oldu. Der demez dedi ki bir kimse bile hidayet olacak olsa bu bizim açımızdan kızıl tüylü develerden daha hayırlı. Bu bakış açısına ihtiyacımız var. Karşı kitleyi hatta belki bazen en bağnaz olanlar. Çünkü hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allah'ın bu iki Ömer'den biri dedi. Ve her ikisi de en galiz İslam düşmanlarını arasındaydılar o zaman. Dolayısıyla bazen öyle olur ki en öfkeli olan, en sert olan bizim bundan hiç ümit olmaz. Bunu bari bırak her türlü şey ile bunun üzerine gidelim yani bunu ya gündemimizden düşürelim dediğimizde bazen bakarsın o hidayete daha yakın olabilir. Hepiniz bilirsiniz Hollanda'da o Bilmem ne partisinin başkan yardımcısı en şiddetli politikaları savunan tüm Müslümanları ülkeden sürelim diyen adamlardan biri kalkıp birdenbire Allah Azze ve Celle'ye iman edip Müslüman oldu. Dolayısıyla iman etmemişlerin tamamı iman etmeye namzet bizim hedef kitlemizin bir parçası olarak gözüküyor. Allah Azze ve Celle onları bu anlamda kazanmayı Bizim gündemimizden çıkarmamıza müsaade etmedi. Buyurdu ki: "Wala taqulu liman anqa ilaykum as-salama lasta mu'mina." Tabtaguna arda hadhihi al-hayat ad-dunya fa 'inda Allahi maghanim kathira. Siz bu dünya hayatının ganimetlerini hani giderim bu kıyanette bulunan işte şu kabile bu kabile Bunları ele geçirelim, buradan üç beş ganimet kalır düşünceniz var ya, bunu bir tarafa koyun. Bu insanların iman etmesi ihtimali bundan daha kıymetlidir. Namun önceleyin. Çünkü siz nereden kezenlike kuntumun kablu? Önceden onlar gibiydiniz. Femenin Allahu aleykum. Allah size lütufta bulundu da size hidayet etti. Cenab-ı Hak bugünkü kafiri, bize karşı sakınarak diyor ki sen de önceden öyleydin ama Allah lütfetti de hidayete iman etmeye seni muvaffak kıldı. Yani yarın da onu hidayet edebilir. Bugünkü sen gibi olabilirsin. Olabilir. Niçin onu öyle görüyorsun? Cenab-ı Hakk'ın henüz iman etmemiş kullarını bize karşı savunduğu bir ayet gibidir. Kendilerine kuntum min kablu femenne Allah aleykum. Dolayısıyla bir defa davetçinin dili ki hepimiz davetçi olmak durumundayız. Asla strese, gerilime, ötekileştirmeye, ipleri koparmaya ve onlardan ümidi kesecek bir merhaleye dönüşme hakkı yoktur. Çünkü onun bundan önemli bir sorumluluğu var. İrtibatta kalmayı ve ona çağrıda bulunabilmeyi amaç ediniyor. Onu kazanabilme sorumluluğuyla hareket ediyor. En beteri bazen İslam'a en yakın birden bire Müslüman olabiliyor. Şimdi geçelim muhataplarımızın hikmet ile İslam'a nasıl çağrılasın? Bu daveti biz nasıl yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak dedir ki, ki sen şöyle de. Kul hâzini sebîlu, bu benim yolum, ed'u inallâhi. Allah'a çağırıyorum ama nasıl? Ala basiretin. Basiret üzere çağırıyor. Basiret ne demek? Farkındalık demek. Görmek, anlamak, içselleştirmek, kavramak, netleştirmek, ikna olmak, tatmin olmak ve benzeri anlamlar hakik. Dolayısıyla muhatabımızı dikte edici, baskılayıcı, sürükleyici, hani vakil böyle Böyle iş görür, sürükler, zorlar, işte böyle yap diye. 
Cenab-ı Hak bunların hepsini başta Resulullah'a nefy etti. Kur'an'da da öyle ayetler var. وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Vekil yani işi zorla gördüren. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye. Hayır. وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ Sen onların üzerinde bir cebbar da değilsin. Cebbar, cebreden kimse demek. Mecbur bırakan kimse demek. Bunlar bu sürecin asla olamayacak şeyleri. وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيرٍ Bunların hepsi Kur'an ayeti. Sen onların üzerinde bir bekçi değilsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ Sen onların üzerinde bir zorban değilsin. Belki daha fazla var. Bu kadarını hatırladım. Cenab-ı Hak sen bu, böyle olamazsın, bu değilsin. Resulüne bile bu imkanı vermedi. Allah Azze ve Celle Resulüne bile muhataplarını cebrel, baskılayarak zorla İmana sürükleme hakkını vermedi. Görevin ne? İnne aleyke illet belâh. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Fe in a'radu fe me ersennâke aleyhim hafîbâ. Yüz çevirirlerse yapacak şey yok. Seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sen anlat. Muhatabın serbest olsun. Fe men şâ'e fel yu'min dileyen iman etsin. Ve men şâ'e fel yekfur. Dileyen de İnkar etsin, küfre yönelsin. Bu serbestliği ortadan kaldıramazsın. Zora döndüremezsin, baskıya yönelemezsin. Şimdi çok aile var mesela çocukları üzerinde. Aileden gelen ebeveyn olmanın veya kardeş olmanın veya abi olmanın hemen baskısını kullanmak istiyor. Yakın zamanda kestirmeden bu baskıyla adam edeyim de hani bu iş ilerlemeden düze çıkarayım sanıyor. Baskı bu işi iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ve zaten buna hakkımız yok. Allah Azze ve Celle Resulüne dedi ki, اَفَا اَنْتَ تُنْقِرُوا مَنْ فِي Sen ateşteki insanla kurtaracaksın. Bir hatibi dinliyorum, daveti anlatıyor. Diyor ki, ya bak bu kadar adam insanlar bekliyor bunları ateşten kurtaracağız. Biz insanları ateşten falan kurtaramayız. Biz sonucuyla ilgili değil, görevimizle ilgili konuşmalıyız. Bize Allah daveti emretmiş, işimizi yapıyoruz. Yaparız. Kabul ederse bir insan, kendisini ateşten Allah Azze ve Celle sığınarak kurtarmaya vesile aranmış olur. Ben kimi ateşten kurtaracağım? Cenab-ı Hak Resulüne bile sen mi kurtaracaksın? Efe ente tunqidu men finnar. Sen mi hidayet edeceksin? Onu hidayete sen mi muvaffak kılacaksın? İne aleyke ilhel felâb. Sen sadece tebliğ edeceksin. Eğer bu rahatlıkta olmazsak, o esnada muhatabımızla, diyaloğumuzda stres yaşarız. Hani üstüne gitmek gibi böyle farkında olmadan onu baskılarız. Yani görevim benim anlatmak sadece. Allah Azze ve Celle iyiliği bildiği hiçbir kulunu zayi etmez. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ Allah bir kimse de hayır bildi mi? Ya benim üzerimden ona söyletir. Ya açan radyodan oradan söyletir. Ya televizyondan söyletir. Ya internetten söyletir. Ya dağdan, taştan, gökten din söyletir. Her türlü ayet Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. O bakımdan hani ben yapmazsam görevim bunlar. Garibim hep cehennemlik olacaklar. Benim yüzümden cehennemde öyle bir şey de yok. Biz zincirin olmazsa olmaz yegane halkası değiliz. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّنَّوَاتِ وَالْعَرْ Göklerin yerin orduları Cenab-ı Hakk'ın elinde. Allah Azze ve Celle onlara ayetlerini gösterir. Şu da ya bu şekilde. En hücra noktadaki kimseye. O bolta girmemiş ormandaki adama. Cenab-ı Hak dedi ki هُوَ الَّذ۪ي يُرِيكُمْ اَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُوا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا Ayetlerini gösteren de o, gökten suyu indiren de o. Bak bu ikisini teşbih etmiş. Gökten suyu o balta girmemiş ormana indiriyor mu? O adam su içiyor ki yaşıyor. Suyu ona ulaştırıyorsa Cenab-ı Hak, ayetlerini de ulaştırıyor demektir. O bakımdan biz yegane halkası vesaire değiliz. Biz kendi Allah Azze ve Celle'nin emrini yapmak ve Cenab-ı Hak katında Ya Rabbi elimden gelen yapmaya çalıştın diye mazenetinizi oluşturmak derdindeyiz. Böyle birilerini kurtarıyoruz falan. Böyle bir şeyimiz yok. 
Dolayısıyla davetin psikolojisi de önemli ve rahatlığı da önemli. Müşteri bir halde görevimi ifa ettiğim zaman gerisini hidayet Allah'ın işi. Resulünde bile öyleydi. Allah'ın Resulü bile heyecan yaptığı bazı yerler var. Cenab-ı Hak dedi ki yani mesela abese ve tevellerde Resulullah davet heyecanıyla hazır bu kadar müşriklerin ileri gelenleri gelmişken heyecanlandı. İman etmiş zaten ama sahabiye ya hele sen bir dur orada derken yüzünü bunlara döndüğünde Cenab-ı Hak dedi ki yani yok öyle gerek yok. O ma'aleyken la yasakka. Yani belli ki arınmıyor. Hidayete yönelmiyor. Senin sorumluluğun değil ki. Sen sana gelmiş olana bak. Bu kadar rahat olmalısın. Anlatıyorsun, açıklıyorsun. Yani mağdur olur, arada gadr olur falan. Tam şey demem. Kimseye efendim iman et. Böyle bir sorunuz yok. Kaç tane olmaz, üç tane, beş tane. Onlar hiç önemli değil. Görevimizi yaptık mı? Hepsi iman etmişçesine bizim hanemize yazılır. Hepsi yola gelmişçesine sadece gayrimüslimler değil, falsıklarda, münafıklarda değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yoluna çağrı sadece dışarıdan değil, içeriden de aynı şekilde. Sonuç Allah Azze ve Celle'nin bile şey bir şey. Çünkü Resulullah buyurdu ki ben nice peygamberler gördüm. Onlar bana gösterildi. Pek çoğunun yanında ona iman etmiş hiç kimse yoktu. Koca peygamber kavminde hiç imade eden olmadan ilahi huzura geliyor. Başarısız mı? Hz. Nuh aleyhisselam başarısız mı? وَمَا اَمَنَ مَعَهُ اِلَّا فَرْنِلْ Nuh'a iman eden yanında çok az diyor Cenab-ı Hak. Ama Hz. Nuh aleyhisselam وَلَقَدْ لَا دَانَا نُوحٌ فَلَا نِعْمَ الْعُجِيبُونَ Cenab-ı Hak onu öyle yüceltiyor ki Resulullah'a dönüp onun gibi sabırlı ol. Fasbir kemal sabara ulul azmi min ar-rusul diyor. Dolayısıyla başarımız iman edenlerin sayısında değil, başarımız bizim görevimizi ifa etmemizde saklı. Onu yaptık mı? Karşılığının Allah Azze ve Celle katında hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim psikolojimizi etkiler, bu bizi böyle düşünürsek rahatlatır. Özellikle yakın akrabamız, sevdiklerimiz, iş arkadaşımız, komşumuz, müşteri bir halde rahat, serin kanlı ve özellikle karşı tarafın iradesine dokunmadan, baskı oluşturmadan, baskı çünkü olayı kötü bir tarafa kaydırıyor, hakkımızla baskı kurmaya hakkımızda zaten yok. Cenab-ı Hak Resulullah'a bir defasında bir ayette bu konuyu yine anlatırken dedi ki, bak, وَلَوْ شَعَ رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا senin Rabbin dinese var ya, yani Allah Azze ve Celle meşiyetini devreye koyup bu ad- bu insanları zoraki iman edecek, ettirecek olsa, la elmene men fil ardi. Yeryüzündeki herkes, hepsi iman etmiş oldu. Allah eğer zoraki yapacak olsa sana gerek yok. Allah hepsini zoraki iman ettirir. Efe ente tukrihun nâse hatta yekûnu mu? Şimdi sen mi insanlara baskı uygulayacaksın? Ta onlar iman edesiye kadar onları zorlayacaksın. Bu mesele Resulullah ile Cenab-ı Hak arasında böyle birkaç yerde ayetlere konu oldu. Dolayısıyla Resulullah'ın bunu da hani güzellikle kavraması, öğrenmesi, Resulullah'ta bile bu heyecan, bu hani telaş, bu ivedilik oldu. Bu üzüntü, keder niye olmuyor oldu. Onu bile Allah Azze ve Celle bu süreçte böyle öğretti, eğitti. Dedi ki çok kederlenme, çok üzülme, iman etmiyorlar diye. فَلَعَنَّكَ بَاكِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اَذَرِينَ اِنَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدْوِتِ اَسَفَ İman etmiyorlar diye onların ardı sıra esefinden, üzüntünden kendine kıyacaksın neredeyse. Böyle yapma. Bakın bu ayetlerin hepsini Cenab-ı Hak Kur'an'da bizim de önümüze koydu ki, bunu iyice bir öğrenelim, iyice bir kavrayalım. Cenab-ı Hak kime hidayetin uygun görüyor ise o da o kişinin yaklaşımına bağlı. Ondaki bir hayır buna neden teşkil ediyor? Cenab-ı Hak ona hidayet ediyor. Yoksa biz üzerine yüklendik diye, etrafını çok çevirdik diye, konuştuk diye falan bizimle ilişkili olmuyor. 
O yüzden rahat olun diyor Cenab-ı Hak. Hidayet bizim işimiz. Siz çok seviyorsunuz diye hidayet edemezsiniz. Resulullah'a da böyle söyledi. اُنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ Sen sevdiğine hidayet edemezsin. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ Allah dilediğine hidayet eder. Cenab-ı Hakk'ın dilemesi de o kişinin hayır içindeki o hayra bakar. O hayır o kişi de oluşturur. Bakmışsın Japonya'nın en uzak köşesindeki adam Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle Müslüman olmuş, cami kurmuş, Yepyeni bir hayat ve etrafında nice insanlar toplayabilmiş oluyor. Peki, şimdi muhatabımızla ilişkiyi başlatmak istiyoruz. Ona davette bulunmak istiyoruz. Bu andan sonrası bizim muhatabımızın hangi durumda olduğuyla ilişkili. Hani bir söz var ya Hz. Ömer'e Ali'ye nispet edilen radıyallahu anh. Yani, كَلِّمُنْ نَسَ عَلَى قَدْرَ رُقُولِهِمْ diye. İnsanlara akıllarınca e, konuşun diye. Ben bunu biraz daha şöyle düzeltip, yani bizim konumuza uyarlamak üzere söylemek istiyorum. Yoksa e, sözün o şeklinde diyeceğim bir şey yok. Bunu böyle insanları, insanlara durumlarına göre konuşun. Yani ala hesabı durufihim. O esnada o nerede duruyor? Çünkü yani daha aşağı noktada duruyor olabilir, orta noktada duruyor olabilir. Bir yüz kademede olabilir, bulunduğu yerden onu çağrıda bulunarak ona davette bulunacağız. Peki en alttan başlayalım. Düşünelim ki muhatabımız en alt nokta, en alt neresi? Kanımca en alt nokta bir kimsenin hakikat diye, gerçek diye bir şey olmadığını düşündüğü yer. Böyle apateist dedikleri için ister. Yani... Bu, bu, bu tası tarak bırakmış bu hususlarda. Bu konuları konuşmaya bile gelmiyor. Çünkü ona göre yani böyle bir şey yok. Gerçek diye bir şey yok. Her şey yalan, anlamsız. Her şey rastlantıyla başlamış, süreç sahipsiz, yönetilen bir süreç değil. Bir yere doğru ilerlemiyor. Gerçek diye bir şey yok. Bu gerçek varsa bile biz bilemeyiz. Onlar belki bir başka merhale. Burası daha dik böyle, hiç alakasız. Şimdi bunlara böyle bir kimse hiç hakikatle ilgilenmiyor, gelişi güzel yaşlı yaşıyor. Buna buradan başlayacaksak davete, önce ona gerçek diye bir şey var. Dilersen bunu seninle paylaşabilirim. Bence gerçek var. Hani onun tezi gerçek yok, bizim tezimiz gerçek var. Şimdi. Gerçek diye bile bir şey yok diyen adamı siz dinin ortasındaki bir hükme çağırsanız, ne bileyim içkiyle alakalı bir konuda konuşsanız, yani buralar çok ileri merhaleler. Bu adam gerçek diye bir şey yok diyor. Yani bırak Allah var yoku, hakikat diye bir şey yok diyor. Dolayısıyla bu noktada bizim yaklaşımız gerçek diye bir şey var. Ben gerçek diye bir şeyin var olduğunu hem düşünüyorum, hem ikna oldum buna ve istersen seninle bunu konuşabilirim. Yani iki medeni iki insan olarak sen neden gerçeğin olmadığını düşünüyorsun? Ben de neden gerçeğin olduğunu düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak böylelerinin durumunu şöyle ifade etti. Onlar varlıklarını anlamsız ve abens olarak düşünüyorlar. Gökleri ve yeri de bir hak üzere anlamlı bir süreçte değil de batıl olarak. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا رَيْنَهُمَا بَاقِلَا Biz gökleri ve yeri batıl olarak yaratmadık. Bu وَنِكَ ذَنْرُ لَذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirlerin zanlı. Kafirler diyorlar ki batıl bir yere çıkmıyor. Yani burada bir süreliğine böyle yaşıyoruz. Sonra ölüp gidiyoruz, bakmıyor musun? Yerin altında bir dünya, kafatası var, kemikler var. Hepsinin bizim gibi insanlar da diyor, ya yokuz diyor aslında. Bir de bunun bilimden destek alması var, bilim de buraya destek veriyor. Yani bugün karşı ideoloji, insanları işte kurumsal dinler artık yok oluyor falan diyorlar ya, 
bu temelden altını oymaya çalışıyor. Diyor ki gerçek diye bir şey yok ki. Yani gerçeğin gördüğün herkes senin gibi birdenbire gözünü açmış. Kendini var zanneden bir illüzyon içerisinde de birdenbire yok oluyor. Gerçek diye bir şey yok. Gün gelir belki bir kara deliğin yanından geçeriz diye biteriz yani. Öyle bir şey yok. Rastlantısal bir oluşumun içerisindeyiz ve bir anda her şey yok olabilir. Dolayısıyla beyninin sağ tarafı sana bir hikaye yazıyor, sol tarafı başka bir hikaye yazıyor. Sen de kendini bu iki hikaye arasında varmış gibi hissediyorsun. Hepsi bu. Evrimsel bir süreç böyle kendiliğinden ilerliyor. Kör ve karanlık. Böyle sahibi olan, yaratan kudret böyle şeyler. Yani bunları hepsini terk etmiş. Böyle yaşamak istiyor. Ve biz ona ne diyeceğiz? Nereden başlayacağız? Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Cenab-ı Hak sürecin hani bir yere gitmediğini söyleyerek hayatın batıl olduğunu, anlamsız olduğunu düşünenler. Cenab-ı Hak dedi ki اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا قُمْ عَبَثَدْ Siz varlığınızı bu yaratılışınız, varlığınız ki siz bunu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Gerçekten abes olarak mı düşünüyorsunuz? Anlamsız, değersiz, bir hiç. Ve hiçbir yere çıkmıyor, öyle mi? Sen aynı tethabu. Nereye gidiyorsun peki, ne yapıyorsun? O zaman bugünkü bu hayatın yaşama şeyi nedir yani? Karşı tarafla biz bunu konuştuğumuzda onun üzerine karanlık çökmüş gibi rahatsız oluyor. Çünkü diyor ki bu konuları konuşmak istemiyorum. Bu gerçek beni huzursuz ediyor. Bir şey olmaması bu işin yüzyılda. Sevdiklerin, kendi varlığı, her şey anlarsız. Bu her şeyi ben biliyorum diye bir de bir şey biliyormuş gibi yapıyor. Bunlardan bir tanesi bir Hollywood film yapımcısı. Diyor ki yani kendinin dikkatini dağıtman lazım. Dikkatini dağıtarak, bir şeylerle uğraşarak bu soruların sana hücum etmesinden kurtaracaksın kendini. Hmm. Muhatabınızın zayıf yanını çözdü. Muhatabınız... Bu konuları konuşmak istemiyor. Muhatabımız bu sorulardan da kaçıyor. O zaman biz onunla konuşma fırsatı bulursak biz sürecin anlamlı başladığını, sürecin anlamlı ilerlediğini ve bu sürecin çok anlamlı bir sonucu olduğunu. Bizim iddiamız da bu. Yani خَلَقَبْلَاهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri Müzere yalan. Gerçek bir sebebi var. Öylesine değil. Çünkü bazıları da var ki, başka kademede bunlar. Diyorlar ki, evet bir yaratıcı var, var, var etmiş, yaratmış. Ama hani bir sebepten ötürü yaratmış değil. Bir amacı vesaire falan yok. Bir şeylerle oynuyordu, kurcalıyordu. Kazara bir şey çıktı elinden. Yani bizle ilgilendiği de yok. Yani sözüm ona sanki yaradanı tanıyormuş gibi... Ama Yaradan'la hiçbir irtibatımız olamayacağını, bizim öyle bir hani bir şey ilerliyoruz, sonra yok olup gidiyoruz. Bir dönüş Cenab-ı Hakk'a bir hesap verme, cennet, cehennem, Allah'ın buyrukları, emirleri, yasakları, din mefhumu, bunları kabul etmiyor. Bak bunun kademesi farklı. Bu bir yaratıcı olduğu gerçeğini inkar etmiyor. Mesela diyelim ki deist bir adam, yaratıcı var diyor. Ama yaratıcıdan sonrasına bizim dine dair, yaratıcının buyruklarına dair hayatın ona karşı bir sorumlulukla, hak bir sebeple ilerlediğine dair düşünceleri reddediyor. Buna kuracağımız davet noktasının başlama yeri başka, demin konuştuğumuz adamla olan duruşumuz farklı. Eğer karşımızdakini sürecin batıl olmadığını, ve hak üzere bir nedeni olduğunu, anlamlı olduğunu ikna etme yolunda adım atabilirsek, burada en çok neyi kullanacağız? Ayetleri kullan. Hz. Nuh Aleyhisselam ki, Elem tarav keyfe halakallahu seba'a semavatı tibaka ve ce'alen kamera fiyyinle nurat. Yani böyle kimselerle oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, yeri geliyor pikniğe gidiyor, Akşam oluyor yıldızlara bakıyorsunuz, yeri geliyor elma yiyorsunuz, nar açıyorsunuz, önünüzde bir bitki oluyor, böcek oluyor, çiçek oluyor, 
veya bir kan değerlerine bakıyorsunuz veya bir sağlık meselesini konuşuyorsunuz. Şu şuna zarar veriyormuş, bu buna zarar veriyormuş, şu şunu etkiliyormuş falan. Böyle bir kimseyle olan şeyimizde ya bu ne kadar kusursuz bir sistem. Şuradan bozulunca böyle oluyor. Birdenbire demek sağlığın böyle bozuldu. Bu seninden yani adamın diyelim hastalığı o esnada veya yediği içtiği her konuya o konunun ne kadar dengeli ve sistemli bir varoluşa sahip olduğu boyutundan tam da o bu meseleleri ve bu meselelerin arkasındaki ilmi ve iradeyi görmezden gelirken biz her defasında bak bu bir ilim gerektiriyor ve irade gerektiriyor ve ben bunun sahipsiz ve başıboş ve anlamsız olduğunu düşünmüyorum. Şu elinde yediğin elma, şu tuttuğun armut, şu açtığın nar, şu yediğin ekmek, şu topraktan filiz veren bunca bitkiler, şu gökten yağan yağmur. Yani o kişi neyle alakalı konuşacak olsa takdir edersiniz ki o Allah'ın bir ayeti. Sağlığı da olsa, yediği içtiği de olsa, yeryüzündeki denge de olsa, hayatın akışı ve gidişatı da olsa biz oralardan onun o kaçındığı, bu iş boşa gidiyor dediği, yerde farklı düşündüğümüzü bu iş dolu ve anlamlı bir sürece gidiyor. Çünkü etrafımızdaki her şey çok sistematik. Varlığın sistematik yanına dikkatimiz, dikkatini çekip varlığın bir var edicisi olması gerektiği düşüncesine doğru onu çağırmamız lazım. Bundan sonra o her ayeti gördüğümde içinden böyle yani diyelim ki hücreyle ilgili bir şey okuyor, gökyüzüyle ilgili bir şey okuyor, internette bir şey seyrediyor, bir hayvanın bir canlıyı bir belgeselde izliyor. Bir herhangi ne görürse o hep aynı şeyi düşünecektir. Bunu var eden. Bir kuşun hızla dalış alıp balığı almasını bile gördüğünde diyecek ki ya kanatlarını öyle bir kullanıyor, öyle bir geliyor, o balığı o suyun içerisinde öyle bir yakalıyor. Biz bunun bir benzerini yapabilelim diye insanlık ne kadar uğraştı. Hala böyle suya dalış yapıp kanatlarıyla sudan bir balina kapan bir tane cihazımız yok henüz. Yani sadece uçuruyoruz uzun uzun pistlerde ve indiriyoruz. O da inerken de uçururken de yani nefesimizi tutuyoruz. Ve bu olanca bilgi gerektiriyor, malzeme gerektiriyor. Ama şu canlıya bak. Gözümün önünde bunu yapıyor, kanatlarını öyle kullanıyor. Aynı yer çekimine karşı bunların hepsini yerçekleştiriyor. Bu ilim ve irade onun üzerinde gözükmüyor. Bunu vay eden biri var. Dedirten herhangi bir konu onu hakkın var olduğu gerçeğine taşımalı. Bu bir kademedir. Evet bir gerçek varsa onu öğrenmek istiyorum dediğimizde bu kez yaratılıştaki her ayet üzerinden Yaradan'a doğru gitmeye başlayacağız. Var edicisine doğru gitmeye başlayacağız. Başta kendiniz olmak üzere. Biz nasıl var olduk? Bir var edeniniz yoksa, peki maddeniz nasıl var oldu? Cenab-ı Hak ayette, اَمْ خُلِقُوا مِنْ رَنْغِ شَيْءٍ Hiçbir şeyden mi oldular diyor. Bu, hani ham madde nereden ortaya çıktı? Olmaması gereken, bir şey neden var? Ham madde için var? Sonra emhumun saliku bu ham madde de öylece kabaca durmuyor. Muazzam bir sistem. El, ayak, göz, kaş, burun. İnsanın içerisinde bir dünya sistemler var. Nefes aldığı, oksijeni çektiği, kanına, kan ile bunu hücrelerine kadar ulaştırdığı. Buradaki en küçük bir arıza bizi hasta ediyor. Rahatsız ediyor. Buna karşı hayatımızda hep zindeyiz. Öğreniyoruz, dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunu kim bize verdiği ve yaşatıyor? Varlıktan var edene dair süreç. Biz buradaki her ayetin içerisindeki ilim ve iradeyi, bu ilim ve iradeyi gerçekleştiren bu kudretin sahibinin bir eseri olarak. Çünkü biz ona diyeceğiz ki, sen ve ben hayatımızda bugüne kadar hiçbir zaman, en basit bir sistemin kendiliğinden vücut bulduğuna tanık olmadık. Yani eğer pozitif bilimciysek, bugüne kadar pozitif tecrübelerimizin birinci merkezinde bu var. Bir şey varsa 
basit bir şey olsa bile bir ilim ve irade gerektiriyorsa onu yapan biri vardır. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Ve buna alışkınız ve bu en lojik kaidemiz bizim, en mantıksal kaidemiz. Ne oluyor da sonra dönüp kendi varlığınızı, yani ne olmuş işte kendiliğinden milyarlarca yıl olmuş bir şeyler demeye gidiyoruz. Halbuki elimizde bir tane böyle bir şeyin tecrübesi bile yok hayatımızda. Cenab-ı Hakk'ın yani var eden huzuruna çıktığımızda Cenab-ı Hak bize ya hep yani bir şey para çalınsa kim çaldı derdiniz. Çanta kaybolsa kim götürdü derdiniz. Bir şey yapılsa bunu kim yaptı derdiniz. Hayatınızda hep bu modeli uyguladınız. Ama ben önünüze kudretimi açtım, yarattım, var ettim başta sizi. Bizi var eden demediniz. Bizi yaratan demediniz. Ağacı yaratan demediniz. Ateşi yaratan demediniz. Suyu yaratan demediniz. Nasıl inandıracağız Cenab-ı Hakk'ı? Elimizde ya Rabbi biz çok öyle oluyordu. Ve gözümüzün önünde o kadar çok şey oluyordu ki kendiliğinde. Kendimiz de onlardan biri gibi saydık. Diyeceğiniz tek bir tane örneğimiz yok. Hiç böyle bir tecrübemiz yok ki elimizde. Hani pozitif bilimciyiz. Tecrübe üzerine gidiyoruz. Ve benim en büyük tecrübem sistem gördüğümde o sistemi yapan, eden, ilim sahibi, irade sahibi birileri görüyorum arkasında. Ve sonra kalkıp yeryüzünü, güneş sistemini, galaksileri, toprağı, topraktaki canlılık sistemini, bitkileri ve nebatatı, oradaki sistemleri. Bunlar öyle 3-5 basit, basit sistemler değil. İnsanlık kurulalı biri buralardaki ilimleri ortaya çıkarabilmek için mesai harcıyor. Hala bu kadar üniversiteyle buradaki ilimleri deşiştiriyoruz, buradaki ilimleri çıkarıyoruz. Kim bu ilmin sahibi bunu buraya saklamış? Kim bu ilmiyle, kudretiyle bu varlığı oluşturmuş, ham maddesini yaratmış. Dolayısıyla ben pozitif yaklaşıyorum. Bunun bir var edicisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün tecrübelerimle de uyumlu benim bu yaklaşım ol. Ama senin yaklaşımın bütün tecrübelerimle uyumsuz. Bütün tecrübelerimle uyumsuz. Hayatında tek bir tecrübe yok böyle. Nice mahkemeye gidiyorsun, nice şeye gidiyorsun. Kim yaptı diye faili arıyorsun hep. Hayatındaki bütün cümlelerin bile faili öznesi var. Ama kendine gelince beni kim yarattı? Varlığa gelince varlığı kim yarattı? Sisteme gelince sistemi kim var etti den kaçınıyorsun. Sence mantıklı bir şey mi yaptın? Varlık üzerinden muhatabınızı var ediciye götürmeye çalışıyor. Tut ki bir an geldi ve dedi ki, evet bir var eden olması gerektiği hususunda sana hak veriyorum. Çünkü gözümün önünde bir sistem var. Ben de bu sistemin bir parçasıyım. Biri veya birileri, o an için bunu bilmiyoruz, henüz onu konuşmadık, var etmiş onu. Doğru mu? Haklısın. Bu eşiğe gelmek önemli. Bu andan sonra artık o var edeni veya var edenleri önce yaratana sonra yaratanın vahdaliyetine tek kudret olduğunu. Çünkü diyebilir ki tamam birileri var etmiş olmalı ama bunlar bir ekip olabilir. Yani 3-5 tanrı böyle büyük kudretli tanrılar. 10-12 tanrı bir düzine. Biz ona demeliyiz ki hayır. Bu noktada da bizim iddiamız onun tek olması gerek. Niye ki? Yani şuralarda bir yerlerde bir tanrı olur, o yaratır. Ta öteki başka bir yerlerde, alemde öteki tanrı yaratır. Bizi de bu yaratmış olabilir. Bana hani illa tek bir tane niçin bunu bana şey yapıyorsun ki? Ben tamam sen çok makul geldin. Var edenler olması gerektiğini kabul ettim. O kadar burada duruyorum. Bundan ötesini beni mantıklı bir şekilde hikmet ile nasıl çağıracaksın? Çünkü Cenab-ı Hak bize Hikmet ile çağrıda bulunmamızı istiyor. Şu ana kadar konuştuklarımız da bütün peygamberlerin yaptığı şey. Elem taravu keyfe halakallahu seba sena ve etin tınaka. Ve ce'alel kamara fihinle nuran. Ve ce'alel şemse siraca. Vallahu enbetekum minel ardı nebata. Sümme yu'idukum çiha. Ve yusreçukum ikhraca. Vallahu ce'ale lekum el ardı bisata. Yetestukum minha subulan ficaca. Bu ayetleri göğ, yer, nebatat tek tek kim 
sayıyor ve sıralıyor. Hz. Nuh Aleyhisselam. Bunlara bakın diyor ya. Cenab-ı Hakk'ın kendisi diyor. Afara eytum ve tumnun. Şu meninize bakar mısınız? Görüyorsunuz değil mi? E entum dahlukunu. Onu siz mi yaratıyorsunuz? En hu en nehlul sadikun. Yoksa onu biz mi yaratıyoruz? Hangi insan kendi öz nutfesini kendi bedeninde husule gelen inkar edebilir? Veya, veya hangi insan bu kendi öz nutfesinin yapıcısı ve yaratıcısı olarak kendisini iddia eder? Yok bizim bunda bir dahilimiz yok. Evet yaşıyoruz bir parçasıyız ama bizim bir dahilimiz yok. Şu an benim vücudumda milyarlarca hücre var. Hepsinde milyarlarca böyle faaliyet var. Hiçbirinin şefi bile ben değilim. Bırak müdürünü, genel müdürünü. Şefi bile değilim. İçimde kalbim pıt pıt pıt pıt atıyor. Hani benim hiçbir şeyim yok. Otomatik çalışıyor. Düşünün ki bir arabadasınız. Araba otomatik çalışıyor. E bunu çalıştıran, bu arabadaki bu kadar sistemi kurmuş ve yürüten, var eden. Böyle olsa dışarıdan baksak ne deriz biliyor musunuz? Abi uzaktan kumanda ediyorlar. Bak geliyor abi bak hele şimdilerde değil mi? Aramızda hiçbiri demez ki ya bu böyle bu araba oru vermiş kendiliğinden ve geli veriyor öyle kendiliğinden falan. Bunun meclini diye atarız bir tarafa. Hepimiz bir şey çalışıyorsa, sistematikse, yol alıyorsa, gidiyorsa, geliyorsa ya orada böyle bir şoförün orada bir gizli bir adam var kısa boylu göremiyoruz. Ya da içeride kimse yoksa uzaktan biri bunu yani otuyor deriz. Biz de benzer bir mekanik sistem içerisindeyiz. Hem de ondan daha orijinal. O dört teker üstünde duruyor. Biz iki ayak üzerinde duruyoruz. Sistem çalışıyor. Rolanti de böyle. Yeri geliyor. Şey yaparsa hızlandırıyor. Rolantisi var, hızlanması var. Değil mi? Ölçebiliyoruz. Bir şey bağlıyoruz. Koşarsak falan atışlar artıyor. 80, 90, 100, 120, 130 yavaşlarsak duruyor. Rolantide uyursak indiriyor rolantide. Çalışıyor sistem. Ben sadece bir şey yapmak istiyorum. Sistem bana eşlik ediyor. Sistemin çalışma otomatikliğine hayranım. Merdivenlerden aşağı ineceğim diyorum. Merdivenlerden aşağı iniyorum. Ama bana desen ki 80 kilo ağırlığındaki bu adam bu merdivenlerden inerken birinci adımını Merdivene nasıl basmalı, dengesini korumak üzere tabanla parmaklar arasındaki açıyı hesapla. Hani iki saat masa üstünde hesap yapacağım. Orada bir açı var, doğru bir açı. Eğer o açı doğru olmazsa pat diye aşağı düşer oradan. Ama ben o açıları falan hesaplamıyorum. Hiçbiriniz inerken merdivenden, hele çocuklar böyle tak tak tak bir iniyor. Sonra ikişer üçer adım iniyor. Bu hesabı o çocuk navlada kim yanıyor? O sistemin içerisinde bu hesapları yapan bir yer var. Yoksa yer çekimi o çocuğu hani muaf tutmuş bir çocuk ya bunu ellenmeyelim çekmeyelim dediği yok. Bir yanlış bassa küt diye düşer. Bazısı hasta oluyor bu tür şeyler arızalı oluyor. Ayağını koyduğu gibi gidiyor tutuyoruz ya. Sonra da diyoruz ki sağlıklı insan nasıl basıyor ki şu 15-20 santimlik yere doğru basıyor. Sonraki ayağını getiriyor sonraki ayağını getiriyor. Sistem çalışıyor mu? Bu sistemi çalıştıran, bizim emrimize veren, yürü dediğimizde yürüyen, koş dediğimizde koşan, uzaktan bunu yöneten biri mi var? Cenab-ı Hak diyor ki yok uzakta değil, yakında hemen sizinle beraber. وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun, o sizin beraber. Sahip, yaratır, Var eden. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a dediler. Senin bu ilahın nice bir ilah. Dedi ki bak beni yediriyor. Doyuruyor. Acıkınca doyuruyor. Hasta oluyorum şifa veriyor. Beni yaratmış, var etmiş. Ellezi fennaktani tahuva yahdi. Bunları yapan kişiyi kastediyor o diyor. Biz de muhatabımıza şu anki varlığını sana bahşetmiş yaratarak ve şu andaki varlığını yine yaşatarak sana sağlayan kudretten bahsediyoruz. Bunu bir hissetmeli insan. Sahip ve şu anda benim sistemi çalıştıran kalbime atması için emrini veren. 
vücudumdaki o bütün işlemlerin gerçekleşmesi için hükmümü işledim. Kudret Allah Aleyhisselam'ın Tamam, var eden birileri olmalı ama niye o tek derse? Cenab-ı Hak bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de muhataplarıyla tartıştı. Çünkü bu konu mühim. İnsanların çoğu peygamberler kendilerine geldiklerinde yaratıcı ilahlar diye çok hani bir tane bile değil bir dünya ilahları var. Hayatı var eden, yaşatan, orada burada etkili, şunlar bunlar. Peygamberler geldiklerinde hep bu noktadan onlara davette bulundular. Çoğuna. Muhataplarının çok, çok tanrısı var. Onlara ya bir tanrı illa olmalı demeye gerek yok. Adamın çok tanrısı var. Yaratıcı dillerin illa var olması gerektiğini biliyor. Ama onun tek değil bir düzeni olduğunu düşün. He, o zaman bu noktadan muhatabımıza ilişkiye girdiysek davet ilişkisine biz onu vahdaniyete davet edeceğiz demek. Artık yaratan illa biri olmalıdan yaratanı kabul etti. O yaratanın tek olduğu gerçeğini onunla konuşmalıyız. Bu hususta muhatabımızla olan diyaloğumuzda yine hikmet ile yol alabiliriz. Öyle olmalı ki o da evet yaratıcı tek olmalı, doğru, iki olamıyor demesi gerek. Evet, üç olamıyor, doğru demesi gerek. Allah Azze ve Celle dedi ki, ben her şeyin yaratıcısıyım. Allahu la ilahe illa hu eğer iki ilah olsa o zaman her şeyin yaratıcısı diye bir kimse olamaz. O zaman bazı şeylerin yaratıcısı bir ilah, bazı şeylerin yaratıcısı da başka bir ilah. Üç tane olsa bazılarının burada yaratıcısı ilahları var, bazılarının burada yaratıcısı ilahları var, bazılarının da burada yaratıcısı ilahları var. Her şeyin yaratıcısı diye bir kudret olamaz çünkü bitirdik onu. Muhatabımız bu kaybı hissetmeli. Ondan da önemlisi, biz ilah kavramını kendimizden öte, bizden aşkın, bizim gibi işte sınırlı, sonradan olma, gücü, kudreti bir yere kadar olan, ömrü eceli bir yere kadar olan, bilgisi, becerisi bir yere de kadar olan insanlar olarak. Ama ilah dediğimiz zaman ona bir hudut koymuyoruz ki şu kadarını bilir, bu kadarını bilemez. Şuraya kadar gidebilir, ondan sonra gidemez. Şu kadarına güç yetirebilir, ondan sonrasına güç yetiremez. Bu bizim ilah kavramımızla uyumlu değil. Bu birdenbire bize benzedi. Çünkü benden biraz daha güçlü ama o da sınırlanmış. O da kısıtlı. Halbuki ilah kavramında kısıtsız bilgisi, gücü, kudreti böyle bir şeyler ile limite edilmemiş olmalı değil mi? diye muhatabımızla ilahın tek olması ve çok olmasının farkını konuşmalıyız. Şunu görmeli ki tek bir ilah demet her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeye muktedir, her şeyin yaratıcısı. Bu, bunların hepsi ilah tek olduğunda sadece ilahın tanımına gidebiliyor. Eğer ilah iki olursa bu tanımlardan hiçbirini artık kullanamıyoruz, hepsi çöp. Öyle, öyle bir ilah yok. Eğer, o zaman bazı şeylere gücü yeten, bazı şeyleri bilebilen her şeyi bazı. Çünkü diğer ilaha da biraz yer bırakmamız lazım. Öteki de ilah olacak sonuçta. Hazreti Yusuf Aleyhisselam aklıma geliyor. Dedi ki, Ya sahibeyi sesini, en erbabul, muntefem kul, hayrul, emillâhul vâfigul gâhâ. Ey hafishane arkadaşlar! Davetin hangi düzeyi bu? Muhatabının, muhatabı bir ilah olması gerektiğini biliyor. Biz kulların ve varlığın, biz kulların ötesinde ilahlar tarafından yaratıldığı düşüncesinde ama o o ilahların aslında tek bir ilah olduğunu, çok olmadığını ona öğretmek istiyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ne dedi? 
يا صاحبي السجن أأرباب متصدقون خير أم النار الواحد Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünde çok tanrılar mı düşünün yoksa tek kahhan mı? Her şeye kahbemi geçirmiş tanrı mı? Bunu bir düşünün. Hangisi daha hayır? Her şeye gücünü geçirmiş yegane tek bir ilah mı ilah gerçek manada? Yoksa bir dünya ilahlar bunlar ilah olur mu o zaman? Birine gitsen şöyle işim var diye diyecek ki ya o işleri ben beceremiyorum, o işleri öteki ilah yapabiliyor. Onun kapısından çıkacağım, bir dediysen ilah diye. Yani geçiniyor, bak o işleri yapamıyor. Ötekine gideceğim, o diyecek oralara ben bakmıyorum. Oralar öteki ilahın sınırlarında kalıyor. Bir de Cenab-ı Hak daha fazlasını söyle dedi ki, böyle bir şey varsaysanız bir an için, bunlar böyle güllük gülistanlık içinde birbirleriyle uyumlu mu olacaklar? İzen le zahabe kullu ilahin bima khalaka, وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ Bunlar birbirlerine girerler. Her biri yarattıklarıyla üstünlük yarışı içerisine girer. Diğerini baskılamaya çalışır. Siz de öyle değil mi? Bunun biraz gücü var bu devletin, ötekinin bir gücü var. Bu biraz arttırırsa ötekini baskılıyor. Bunların arasında hudut oluyor. Hudutlar zaman zaman denge bozuluyor, birbirlerine giriyorlar. Yunan'daki o şeyleri düşünün, mitolojileri falan. Kavgalar, biri birini vuruyor, çarpıyor, çırpıyor. Böyle şeyler oldu. Her şeyin yekne sak bir düzen içerisinde, tek bir hükmün geçerli olduğu bir alemde, hükmün sahibinin tek olduğu şu muazzam nizam görür, görür müydünüz? Allah Azze ve Celle ilahın çokluğu ve tekliğini Kur'an-ı Kerim'de böyle bir muhal varsayım üzerinden tartıştı. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا Alihatul illallahu lefesedete. Göklerde ne yerde? Yegane tek bir ilahtan gayrı. Bir ilah olsaydı, hani öyle iddia etti diyorlar ya, lefesedete. Fesad ol. Şu an fesat yok. Bir de bu gözle bak, göklere bak, yere bak, sisteme bak. Anlayacaksın ki, tek elden çıkmış ve tek hükmün yönetimi. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمُ Muhatabımızla ilahın tek olduğu gerçeği hususunda yine Cenab-ı Hakk'ın var ettiği sistem üzerinden ayet ayet ve mantık üzerinden akfederek. Bazen de diyorum ki biliyorsunuz sayı sisteminde bir var. Eğer ilah tek olmasaydı o bir sahipsiz olurdu. O bir hiçbir şeye karşılık gelmez. Bir halbuki neye karşılık geliyor? Kul hu atlahu eh. Onun sahibi Allah hasebeci. Leyse ke mitrihi şey. Onun bir eşi benzeri yok. Bizler çok ezvaç halindeyiz. Kalabalıklarız, benzerlerimiz var. Çoklarımız var. Cenab-ı Hak dedi ki Yedra okum fi leyse ke mitrihi şey. Sizi Cenab-ı Hak yaratıyor, çoğaltıyor. Hayvanlar gibi onları da böyle ezvaç kıldı, eşler halinde. Yedra okun fi yeryüzünde sizi böyle yaşatıyor. Ama ona gelince neyse kendin ki işin onun bir benzeri yok. Eşi, oğlu, evladı, yeğeni, torunu. Konunun bu noktası özellikle muhatabımızın Hristiyan olduğunu varsayacak olursak. Çünkü o da Tanrı olması gerektiği fikrinde ama Tanrı'nın tekliği hususunda bizden ayrı düşünüyor. Tanrı'nın üç bileşeni var. Üçü de ezeli ve bu üç bileşen yumurtanın akı sarısı ve kabuğu gibi tek bir yumurta diye oradan vahdaniyete geçiyor. Tek yumurta. Ama bu kafasını kurcalıyor. Neticede üç ayrı şahsiyet öngörüyor. Yeri gelince ya Mesih yardım et diyor. Ayağa taşıp değilse ya Mesih medet eyle diyor. Sonra mesele daha büyük bir şeyse e bunu Allah'tan isteyeyim diyor. Ey Allah diyor. Bir kadın hidayet olmuş Müslüman bir kadın hidayetini anlatırken bir gün diyor işte böyle azizler, Mesih bunların böyle heykelcikleri var biliyorsunuz. Bunları böyle şey yapıyoruz onları böyle 
cep boyunda falan evlerde de şey yapanlar var. Çocuk demiş ki bunların hangisi güçlü veriyor, hangisi daha etkili. Çocuk bu vahdaniyete gidecek. Bizim fıtratımızda bu var. Çok duymuşsunuzdur çocuklardan. Bu işte beden eğitimi, öğretimi herkesi döver deseniz hemen çocuk çok ilgilenir. Onu hiç kimse dövemez mi der. Ya onu hiç kimse dövemez. O herkesin döver. Ya onu da döver o zaman. Döver valla. O onu da döver. O onun şampiyonu olur. Bizim fıtratımızda ama yeni biri çıkarsa kendi aralarında tartışırken görürsün. Yeni bir beden eğitimi hoca gelmiş. Valla o bunu da döver. Bir gör. O şöyle o böyle diye. Biz ve bu ana kulli şeyin kadira doğru fıtratınızda mantıksal bir yol alma şeyi içerisindeyiz, hazırlığı içerisindeyiz. Her şeye gücü yeteni bulmak istiyoruz ki ona bir sarılalım artık arkamızı düşünmeyelim. Geride başka bir onu tehdit edecek, gelip bizi onun elinden alıp dövecek bir tehdit falan kalmasın. Bunun her şeye gücü yetiyor. En ala hani muktediri buldum gerisi hiç o ancak eman verirse gerçek bir eman olur. Diğerinin eman ne anlam var? Bugün Amerika diyelim eman veriyor size yeryüzünde. Ne anlam var? Başka birinin hududuna girseniz ötekileri yakaladın mı? Onun emanıyla kalırsın. Onu caydıracak başka güçler var. Benzerleri var. Allah Azze ve Celle'nin karşısında herhangi bir güç yok. O El aziz olan, karşı duranı olmayan, yegane tedbiri var. Öyle bir kudretin fıtrat olarak hem varlığına hem de arayışına hazır bir lojik temelimiz var. Dolayısıyla en ni arıyoruz. Her şeye gücü yeten. O yüzden nida Allahu Akbar diye çağırıyor. Her şeye ve huvel kahiru fevkahiber. Sen iki tanrıdan, üç tanrıdan bahsettin mi? Bunun ihtimalinden bahsettim mi? Tanrı diye bir şey kalmıyor. Sadece onlar lordlar gibi oluyor. Bir üstte ama onların da sınırları var. Onlardan birini ayarlasan diğerinin tehdidi altındasın. Darab alekum meselen min enfusikum. Cenab-ı Hak bizim kendimizden örnek verdi. Bir adam düşünün ki la uşuraka umuteşakisun ve raculen senenen ni racul. Hen yestavu yani mesela. Düşünün adamın ortakları var böyle. Bu, bu da efendisi, o da efendisi. E, bunun sözünü dinliyor, yeri geliyor, öteki diyor. Niye öyle yaptın? Ama hani efendim, o da benim sahibim ya, yarıcı ona aitim. O istemişti. Olsun yapma bundan sonra bilmem ne. Bazen asistanlar, arkadaşlar eskiden tabii diyorlardı ki ya perişan oluyoruz. Dört tane hoca var bölümde. Biri bir şey istiyor, onu yaparsan öteki kız ya, niye öyle yaptın? Ötekinin yanına gidersen Kıskanıyor, niye yanıma gelmedi? Bir arkadaş var, diyordu ki, hocasının adı İbrahim. Öbür hocanın yanında neredeyse Kur'an okurken İbrahimleri okumayacağım diyordu. Öteki hocanın adı ya diyor, kıskanır diye. Valla öteki hocanın yanına giderken koridorda bakıyorum. Hoca yokken hızlıca gidip hocanın odasına giriyorum. Onun yanına, içeri yanına girerken görmesin diye ben. Muteşakisuna. Asla eman diye bir şey olmazdı. Bir adam da düşün ki bir efendisi O ona eman sağlamış. Allah Azze ve Celle yekâne tek bir ilah olarak ancak bir olduğunda o enlere ala kulli şeyin kadir, ala kulli şeyin şehid, ala kulli şeyin hafif. Düşün baktın sen. Çok tanrı diye bir şey olamayacağını göreceksin. Tekrar tekrar Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sorusunda Ya sahibi sıcını E'erbabun muteferrikuna Seybun eminnâhu Vahedül kah O yüzden bugün muhtediler Hristiyanlıktan İslam'a şu bahsettiğim Esas üzere patır patır geliyor Akledince o deminki kadın diyor ki Çocuk öyle deyince bu aziz mi Daha güçlü öteki mi? Hani ona yalvaralım o Dedi ki bu daha güçlü e ona Sonra Mesih'inkini çıkardım bu daha güçlü bu peygamber deyince ötekileri kenara koydu. Bu daha güçlüyse onlara niye oyalanıyoruz diyor çocuk şimdi. Yani o zaman bundan isteyelim. Ta, bu işte Allah'ın oğlu. Ya bu oğlu bir de bunun babası mı var? Çocuk haklı işte diyor ki o zaman oğlunu da koy kenara. Direkt babasından yani o daha güçlü değil mi? Niye daha güçlü şu varken aşağıdakilerle oyalanalım? 
Bu düşünce beşimi beni içimi param parça etti. Ve ilahuna ve ilahukum vahid. Sizin de bizim de aslında tek bir ilahımız ve alemin yegane tek bir yaratıcısı var. Ve o her şeye gücü yeten, her şeyi bilen. Çünkü ilahın tanımı eğer her şeye gücü yeten ise bunlardan üç tane olmuyor. Bu da her şeye gücü yeten, bu da her şeye gücü yeten. Bunun buna gücü yetse bu artık her şeye gücü yeten olmuyor. Bunun buna gücü yetse bu her şeye gücü yeten. Ha ilahın tek olduğunu da artık muhatabımız düşünmeye başladı. Çok iyi bir noktaya geldi. O zaman ona diyoruz ki bu andan sonrasını onunla birlikte devam et. Diyor ki nasıl? Bu kez onu duaya çağır. Yani yaratıcısına seslenmeye. De ki ey beni yaratmış olan. Artık onun varlığını biliyorsun. Seni yaratmış olan. Senin bedenini her an yaşattığını da biliyorsun. Senden uzak olmadığını akledip görüyorsun. Senden uzak olsa sen öyle kalırsın. İşin sistemin kalmaz. Yani araba uzaktan kontrol ediliyor. Kapsam alandan çıkınca öylece kalıyor. Diyor ki erişemiyoruz değil mi? Sinyaller gitmiyor. Belli ki sana tam manasıyla hakim bütün hücrelerini yaşatıyor, sistemini çeviriyor. Senin senden haberdar yani seslenince duyar mı diyor. Bu andan sonrasını kulu Rabbine irtibata davet ettiğimizde pek çok müftedi diyor ki Müslüman olduğunda aslında çocukluğumdan beri konuştuğum o sahibimle, o Mevlam'la karşılaştım Kur'an'da. Bu adam Müslüman mı? Değil henüz daha. Peki nasıl Müslüman olacak? Bizim derdimiz Müslüman etmekti daha daha yeni. Hani deist gibi bir şey oldu bu diyebilirsiniz. Bu andan sonrası yolun kalan kısmı kolay. Nasıl olacak? Muhatabımıza diyeceğiz ki şu ana kadar konuştuğumuz şeyler var ya en alt noktadan buraya gelinceye kadar konuştum. Git o ilahın veya da din diye ortaya koydukları şeyler içerisinde hangisinde şu yaşadığın süreç ile uyumlu birebir aynı ilahın senin fıtratına uygun şekilde tam da bunları anlattığı bir seslenişi var. Bul bak. Bunu gelip Kur'an-ı Kerim'i eline aldığında şu başından beri konuştuğumuz her şeyi orada görüyor. Zatını Cenab-ı Hakk'ın migaretik bir ilah olarak. Var eden kudretin hayatı almanını yarattığı. Abes olmadığı. Kulunu her an beraberinde olduğu, duyduğu. Kul Rabbiyle iletişime geçince ilk önce ona şey diyor. Bana dost doğru yolu göster. İlk denaz sıralardan müstakil. Kul Rabbiyle temasa kurduğu Yildiği andan itibaren Ya Rabbi bana yolunu göster. Allahümme erinnel hakkı hakkan ve rızıkna ittiba'u. Ya Rabbi bu dinlerden hangisi hak ise bana onu göster. Cenab-ı Hak kendisine yönelen bu hidayet çağrısını onu tanıyan ve bilen. Bu andan sonra korkma. Bu adalı Budist de olsa bunun gideceği başka bir adres yok. Şu kadar geldiği bu geldiği kadar yolun uyumlu karşılığı başka hiçbir yerde yok. Ne Hristiyanlıkta gidip bulabilir, ne Budizm'de bulabilir. Batıl dinlerin hiçbirinde öyle sağlıklı bir süreç yok zaten. Batıl dinlerde esasen gerçekçi bir muhakeme bile yok. Bunları böyle hikmet ile düşünüp tartışma bile yok. Nerede bulacak o kitabı ki ilah iki olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu diye bunları Cenab-ı Hakk'ın konuşup anlattığı, onun yolculuğunda ayet ayet kılavuzluk ettiği, Dolayısıyla bu andan sonra onun geleceği yer mıknatıs gibi Allah Azze ve Celle'nin hak dini olan İslam'dı. Şimdi bir arkadaş ile bir toplantı sonrası yanıma geldi. Etrafımdakiler dediler ki genç arkadaşlar. Hocam dediler bu arkadaşı getirdik biraz soruları var. Böyle gözlerine baktım. Böyle ben bir şey sorası gibi de yoktu sanki. Dedim hayırdır buyurun sorunuzu benim de biraz acelem var. Dedi benim öyle hani benim bir tane soru falan değil. Ben dedi hani yığınla sorularım var. Ben bütün her şeye karşı artık sorun var gibi falan. Her şeyden çıktım az. Dedim ki peki nasıl oldu böyle her şeyden ayrıldın? Yani artık hani ateist oldum gibi. 
Ben dedi, dinimizde dedi, bazı şeyler dedi. Ben istediğimi vermeyince veya doğru bulmayınca ben de bıraktım. Ben de ona dedim ki yani sen diyelim ki dinde bir konuyla alakalı e, içselleştiremedin, oturtamadın. Buradan bir bırak öyle bir yere gidiyorsun ki hani arada o kadar çok kademede yer var ki hepsini böyle atlayıp uçurumdan aşağı gider gibi. Nasıl dedi yani? Ben dedim mesela hiç bütün dinlerden bağımsız olarak düşün. Hani bir defa insan kendi varlığını yani benim bir yaratıcım olmalı dediği yerde kendi de kendince düşünürken bir var eden olmalı yani bu kim var etti acaba? Ha buraları bile bıraktın aşağı gittin. Var eden de yok hiçbir şey yok. Sırf mes- dinin içerisindeki bir yerdeki bir konuyu kurcalarken bütün bu eşikleri gün aşağı gittin. Doğru mu dedim yok. Yani dedi biraz haklısınız gibi. Yani dedim bak öyle basamaklar var ki bir hani var eden olmalı. Bunlar dinlerin hepsinden bağımsız muhakeme yolculuğu. E var eden illaki var ol, var olmalı belli. Yarat çünkü sistemsel bir varlık içerisindeyiz. Hepsini var ettiği neden yaşatıyor. O var edenin tek bir ilah olması gerektiği düşüncesi. E en azından oralarda bir yerde durup Ey beni var eden kudret, beni rahatsız eden bu düşünceyle ilgili bana yolunu göster diye hani orada bir yerde bir yerlerde bir dursaydın seninki böyle küskünlükle reaksiyonel bir tepkiye benziyor dedim ayak üstü. E biraz öyle herhalde falan dedi. Dolayısıyla kademeleri doğru tarif eder, doğru ilerlersek arıza çıkan yerde oyalanabilir muhatabımız biraz. Biraz o arıza çıkan yerde vakit geçirebilir. Ama en azından aşağısını sağlam ilerlediği için herhangi bir şey olduğunda pat diye emin olduklarından niye vazgeçiyorsun? Yani şeye benzer, matematik öğreniyorsun. Toplama, çıkarma, bölme, bir dünya şey öğreniyorsun. Gün geliyor, diferansiyel öğreneceksin. Diferansiyel çözemiyorsun, kızıyorsun. Dönüp diyorsun ki ne toplama var, ne çıkarma var, ne bölme diye bir şey var. Hatta sayılar bile yok. Hayırdır ne oldu yani? Niye? E, diferansiyel çünkü çözemedin. Ama sen hani toplamadan emindin. Onun sağlamasını yaptın, kanıtladın, gördün. Dolayısıyla eğer aşansı düzgün bir şekilde tam da Kur'an'ın çağrısında adım adım doldurulmaz ise, altı boş ise, dinin ayrıntı bir konusunda yaşadığı bir şeyden ötürü bir bakmışsın ateist oldun diyor. Bu ne demek? Bu Muhakeme yolcundaki bütün kademeleri böyle zıplayarak aşağı düştüm gibi bir şey. Aslında bu muhakeme yolculuğunu çoğu hiç yaşamadığı için o ilk başlangıç noktasına doğal olarak, reaksiyon olarak dönüyormuş gibi. O yüzden davet ve davete dair süreci önce kişinin ben kendim yaşadım, yol aldım ve basiret üzere şehadet ile tahkiken dinime sarıldım dediği andan itibaren gerçek bir davetçiye dönüş. Yoksa bu süreci yaşamamış birinin davete kalktığı durum nedir biliyor musunuz? Geliyor biri yanıma diyor ki hocam bir arkadaşı çağırıyordum. Ya neredeyse ben dinle çıkacağım. Bana şöyle şöyle bir şeyler sordu. Bunun cevabı ne diyor? Ben de diyorum ki ne oldu? Rahatsız etti değil mi seni bu soru? Evet diyor. Hatta bazısı geliyordu. Çocuk bana böyle bir soru sordu. Tokatı attım ama içinde de soru kaldı hocam. Bunun cevabı ne? Diyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bu kademelerini anlattığım yolculuğu adım adım yaşamayı biz kendi hayatımızda içselleştirerek tamamlamamış ve yakine, tatmine doğru yol almamış isek tecrübeli bir adamın çağrısı gibi değil soruyu duyar duymaz Hani bazen yeni öğretmenler olur, böyle sınıfa girer. Çok ürkektir o öğretmen, korkarsın bir şey soracaklar bilemeyeceğim diye. Böyle bir şey sorar, öğrenci yakalar onu, hoca da bilmiyor. Bir de birbirlerine şey yaparlar. Aynı o duruma düşer. Ama kendisi o yolculuğu yaşamış. O soruları zaten sorup, onları ikna olarak hakikatiyle öğrenmiş bir kimse, tebessüm eder, rahatlığı içerisindedir. Der ki o senin geldiğin yerlerden, Din yerlerden biz dönüyoruz. Gel otur bak bu konuyu seninle müzakere edelim. Yasak hiçbir konu yok. Tabu hiçbir konu yok. Müsteri ol. Yaradan bizi 
Asla anlamadığınız, akletmediğiniz, körlemesine bir şeye çağırmıyor. Bundan emin ol. İlk çağıran peygamberi bile basiret üzere çağırıyorum dedi. Rahat ol. Ekulü kavli hâdâ ve estağfirullâhel azîm elî ve lekum ve lise ilmu. Rabbena la tu'afirna inne sinâ vaktavna Rabbena ve la tahmin aleyna isran kemme hemmen tegu alellezîne muhabbine. Rabbena ve la tuhammina mâ la taqata lana ve'afu anna وَاَذْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْ تَمَوْ الْعَلَى فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُ